ఎంత భక్తులు చూడండి ఆయన వీడు అడుగుతాడు ఎంత భక్తులు చూడండి వాడికి ఈశ్వరులో ఐక్యం ఉంటా అనేది అది అపురుషార్థంగా భాష పరమపురుషార్థంగా అది అపురుషార్థంగా భాష వాడు ఏదో మార్గంలో పోతుంది శాస్త్రంలో వాడికి ఏదో పూజ ఏదో చూసుకోవాలి మేము భేద దృష్టిలో చూసుకోవాలి ఎలా చూసుకోవాలి లేదంటే ఏదో ఉంది ఎవరు ఉత్సాహపడాల్సింది అది ఎవరు కావాల్సింది వాళ్ళు ఎవడి అండర్స్టాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది యథా అవభాస అవభాస అంటే అవబోధ అండర్స్టాండింగ్ వాడి బుద్ధి లోపల వాడి థింకింగ్ ఎలా ఉంటుందో దానికి తగిన రూపము కలిగిన పురుషార్థం వాడికి తగు ఇప్పుడు ధనమే పురుషార్థము అనేవాడు ఒకడు ధనమే పురుషార్థం వాడు కుబేర యంత్రం పెట్టి పూర్చేస్తాడు కుబేర యంత్రం వాళ్ళు యంత్రాలు చాలా పద్ధతులు మీ డెవలప్ చేశారు సో యంత్రాలు ఉంటారు ఓ సర్కిల్స్ ట్రాయాంగిల్స్ ఇంకెంత ఇలాంటివి గీసి మధ్యలో విద్యాక్షరాలు ఉంటారు ఇప్పుడు సర్కిల్ గీసి ట్రయాంగిల్ గీసి చతురస్త్రం గీశారు అనుకోండి తీస్తే ఇవన్నీ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి కదండి ఒక ట్రయాంగిల్ చతురస్త్రం ఇంటర్సెక్ట్ ఉంటుంది అక్కడ వచ్చి ఖాళీ ఉంటుంది ఇక్కడ అలాగే గళ్ళు అన్ని వస్తాయి వైరు ఉండవాళ్ళ గళ్ళు ఉండాలి ఆ గళ్ళులో ఐ గ్రీన్ క్లీన్ సి సౌండ్ పాటు సాంగ్ అంటాడు సాంగ్ అంటే సాయిబాబా సాంగ్ కుబేరాయన ఏదో మంత్రాలయం ఈ మంత్రాల మీద మన టీవీ ఛానల్స్ లో ఒక ఆయన పేటర్ అయిపోతున్నాడు ఎప్పుడైనా ఫ్రెండ్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది అనారోగ్యానికి కూడా మంత్రాలు ఉన్నాయండి నడుస్తుంది సో థియాలజీలో అన్ని నడుస్తుంది థియలాజికల్ మెడిసిన్ థియలాజికల్ జామిటరీ ఏది ఇదంతా ఈ యంత్రాలు ఏదన్నా థియలాజికల్ జామిటరీ థియలాజికల్ ఆస్ట్రాలజీ గురించి ఇంకా చెప్పమన్నా వేరుగా చెప్పమన్నా కింద అది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ థింగ్ మోస్ట్ థియలాజికల్ న్యూమరాలజీ ఇవన్నీ పోతూ ఉంటాయి సో బిగ్ బిగ్ పీపుల్ దే కమాండ్ ద స్పేస్ ఈ వేవ్స్ ఉంటాయి చూడండి టీవీ వేవ్స్ స్పేస్ ఉంటుంది దాన్ని వాళ్ళు కమాండ్ చేస్తూ ఉంటారు కమాండ్ చేస్తారు నాకు నాకు ఏది నాకు బిందు ఇచ్చారు నేను మనవి చేశాను లాస్ట్ టైం కాకినాడలో నాకు బిందు ఇచ్చారు అవునే లోన్ బాయ్స్ లోన్ బాయ్స్ లోన్ బాయ్స్ అంటే నిష్కామంగా ఈశ్వరుని ఆరాధించుతా అని చెప్పి వాడు నువ్వు అక్కడగా ఉన్నావాయా మాకు తెలిసిన వాడు చెప్పారు లోన్ బాయిస్ ఎందుకంటే సర్వత్ర కూడా ఏ ప్రచారం పోతూ నడుస్తుంది వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళకి వాళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ ఎలా ఉంటుందో దానికి అనురూపమైన పురుషార్థంగా వాళ్ళు చూస్తారు ధనమే పురుషార్థంగా చూస్తారు నేను మొన్న మాటలో చెప్పాను భక్తిలో చెప్పాను కానీ కర్మకి ఫలమేమి ప్రాఫిట్ నో ప్రాఫిట్ ఈస్ నాట్ ఫల్ సుఖం ఈస్ ఫల్ ఆ దుఃఖం ఈస్ ఫల్ కాబట్టి నువ్వు చేస్తున్నటువంటి కర్మ వల్ల నీకు సుఖం వస్తుందా దుఃఖం వస్తుందో చూసుకోవాలి ప్రాఫిట్ వస్తుందని చూసుకుంటే పడిపోయి బట్ ఇస్ యథా అవబోధ ఎవరి యొక్క అండర్స్టాండింగ్ ఎలా ఉంటుందో వాడికి దానికి తగ్గ పురుషార్థమే మనం ఉంటుంది ఆ పురుషార్థానికి తగిన సాధనములే వాడు స్వీకరిస్తాడు సాధన అని ఉపాధి ఇస్తదే అంటే ఉపాధాతు ఇచ్చది వాటిమే స్వీకరించుటకు ఇష్టపడతాడు ఎటువంటి సాధనములనే స్వీకరించుటకు ఇష్టపడతాడు ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేసేవాడు ఏం పూజేస్తాడు వ్యాయామం చేసేవాడు హనుమతే నమ ఓం హనుమతే నమ అని నమస్కారం చేసేసి వ్యాయామం పోయి చదువుకునేవాడే తల్లి నిన్ను తరుంది పుస్తకం చేదం పరిస్థితి అంటే చదువు అలాగే అలాగే 
ఇంకోటేదో మొదలు పెట్టి వాడు ఉండదు మొన్న ఒక పండితులు కనబట్టాడు టీవీలో కనబట్టాడు ఉగానికి రాని పండితులు అంటే వాళ్ళు ఎన్ని కూడా ఇష్యూస్ లేవండి వాటి మీద మంచి మంచి ఒపీనియన్స్ ప్రకటిస్తాడు ఇష్యూని క్రియేట్ చేస్తాడు ముందు ఆ ఇష్యూ ఎవరికి ఉండదు ఆయనే క్రియేట్ చేస్తాడు క్రియేట్ చేసి దానికి ఏదో సమాధానం చెప్తాడు ఆ ఇష్యూ ఏమిటంటే గణేష్ మహారాజ్ పుట్టాడు కదా భారతీదేవి కొడుతూ పుట్టాడు కదా పుట్టి ఆ కథ ఏదో ఉంది కొంచెం స్వామి జగన్నాథ్ వెరీ అన్హ్యాపీ స్టోరీ ఆ స్టేజ్ కంపెనీ లీడర్ మేము బాగా మాట్లాడాలి ఆ కేసు చూసి ఎన్ అన్హ్యాపీ స్టోరీ అసలు అది ఇది డిఫరెంట్ ఐ డి ఇంటాక్ట్ పర్సూ వినవాళ్ళ అందరూ అలా కాదు మనం చూసుకుంటున్నారు ఎనీవే సో ఆ రోజుకి పార్వతీదేవికి గణేష్ మహారాజ్ పుడతారు పుట్టే అప్పుడు తాగు ఈ సేవ పని కలబెట్టడం సో గణేష్ అప్పుడు గణేషుడిని అందరూ పూజిస్తారు ఈ పైన గణేషుడిని పూజించే అందరూ కార్యక్రమం చేయవలను అనే అది పురాణం దీని ఈ పండితో ప్రశ్న ఏమిటంటే గణేష్ మహారాజ్ పుట్టడానికి ముందు వీళ్ళందరూ ఎవరిని పూజించేవాళ్ళు ఈ ఐడియా ఎవరికి వచ్చి ఉండదు అని మొదలు పెట్టాడు అని ఏదో చెప్తున్నాడు ఏదో కొంచెం తర్వాత ఒక లేకుండా చెప్తున్నాడు అని అనిపించి నేను ఏదో పొరలేకు ఆ తర్వాత ఏం చెప్పాడు అని అనిపిస్తుంది సమయం ఇలా ఎవరో ఉన్నారు అని అనుకుంటే కాబట్టి వాడు ఎప్పటికీ వాడికి ఎవరికి తోచింది వాడిని పూజిస్తాడు ఆ పూజేసిన వాళ్ళు ఎవరికాలుగా వాళ్ళ సంస్కారాలు కోసుకొని ఒకటి నిమ్మకాయ కోసి కుంభ పెడతాడు ఒకడు పూలు గుమ్మడికాయ పగల కొట్టేసి కాబట్టి ఎవరి యొక్క సంస్కారాలు ఏంటి ఎవరి ఆలోచన ఏంటి వాళ్ళకి అది పురుషార్థంగా మాది భాషిస్తుంది దీనికి అర్థవాదు కూడా ఉంటుంది చాలా పాజిటివ్ గా చెప్తున్నారు ఆయన పాపం కృష్ణ ఇదే విషయాన్ని అంటే మానవుని బుద్ధి పలు రకాలుగా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని నిర్ధారించినటువంటి ఒక కథ అనేది ఉపనిషత్తులో ఒక మనం చదివే ఉంది ప్రజాంచంద్రాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజాజ
नारायण जाने की उपासना विषय भोग दूपना शिष्य शत्रुमारणी <laughs> 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 उपासना 
కాబట్టి దీంట్లో ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళకి మోసం ఏముంది ఇంటి విషయంలో పచ్చరులే వచ్చి ఒకడు ఉంటాడు బుడగలు ఇంకొకడు పుస్తకాల మీద కూడా ఒకడు ఉంటాడు ఇంటి విషయంలో పుస్తకాల శాఖ ఒప్పుకుంటున్నాం కూడా గీత ప్లస్ ఓ పుస్తకాల శాఖ అయితే ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళకి విరోధం ఏమన్నా ఉందని ఏమి విరోధం లేదు గీతా ప్రశ్న దగ్గర ఎవరో ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు ఈ మచ్చలుగా వెళ్ళిన దగ్గర పురుషులు స్త్రీలు పిల్లలు పెద్దలు అందరూ అక్కడే వాళ్ళు వేయడానికి ముందే వీళ్ళు కొట్టేసి ఉంటే డబ్బులు ఇచ్చేసి ఆహారం చూసేస్తాం ఎగ్జిబిషన్ రావచ్చు ఒకళ్ళకి ఇంకొకళ్ళకి విరోధం ఏమి లేదు అలాగే వేదంలో కూడా మేము జ్ఞానం అనేప్పటికీ అదిగో నువ్వు జ్ఞానం అంటున్నావు మా కర్మకి అది విరోధము కాబట్టి నువ్వు జ్ఞానం అన్న మానేయి ఏమంటే అదే పద్ధతి ఎలా ఉంటుందా తస్మాత్ వేదాంతంలో బోధిస్తూ ఉంటాయి జపయిష్యంత అంటే బోధిస్తూ ఉంటాయి నేను తెలుగు చేస్తూ ఉంటాను ఏమి బ్రహ్మైతం నీవు బ్రహ్మవే నీవు కర్త భోక్తాలు పరిచ్చిన జీవులు కావు అందరికి నాకు అలాగే అనిపిస్తుంటే మరి అదే రవాబు అజ్ఞానం ఉంటే అలాగే ఉంటాయి జ్ఞానం చేత జీవులు అయినా తప్ప తెలుసుకుంటే నీవు బ్రహ్మవే అని బోధిస్తూ ఉంటాను అవి ఎవరో కర్మ చేసుకుంటూ ఉంటాడు అనుకో నేను కర్తను అని కర్మ చేసుకుంటూ ఉంటాను వాడిని బాధించదు వాడి డబ్బు కాదు వాడిని కాదు వాడిని తిరస్కరించదు ఇవి చేయదు వాడు వచ్చి అడిగితే వాడు వచ్చి కర్మ నేను కర్మని చేసుకుంటున్నాను నేను మీరు నేను అభిప్రాయం అని వాడు అడిగితే గుడి బాయ్ నేను నన్నేమి కోరుకుంటున్నాను నేను కర్మం చేసుకుంటున్నాను కదా అని చూసుకోండి నన్నేమి కోరుకుంటున్నాను నేను ఇంటలాగా నేను కర్తననే అభిప్రాయంతో కర్మం చేసుకుంటున్నా నేను కర్తన ఉన్నా కదా నువ్వు నీ కర్మ ఫినిష్ చేసుకుంటా ఆ తర్వాత నువ్వు కర్త ఉండదు సరే వెళ్ళి కర్మ ఫినిష్ చేసుకుని వస్తాడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు నేను కర్తన ఉండదు నీ కర్మ పూర్తయినా ఏం కర్మ అంటే కామ్య కర్మ కామ్య కర్మ చేస్తూ కర్తన ఉన్నా కదా అని జీవిస్తున్నాను భౌతిక రూపంలో ఉన్నావుగా భౌతిక రూపంలో ఉండి నేను కర్తన ఉన్నా కాదా అని ఇవేదా అంటే నీకు ఉంది అసలు నీ భౌతిక రూపం నీకు అవసరమో కాదో అది చూస్తూ ఉంది కామనాలన్నీ గురించి నువ్వు ఆలోచించు ఉద్యోగం చేసుకోవాలా యూ జామ్ యువర్ డిజైన్స్ ఇంకో కోరుతుంది యూ జామ్ డబ్బు మీద కోరుతుంది డబ్బు ఏమిటి కోరిక అర్థం ఏంటి ఉన్న డబ్బు ఏం చేస్తున్నాను ఇంకా కొత్తగా పుస్తకం ఏం చేస్తాను యూ జామ్ యువర్ డిజైన్ వెంటనే ఆ డిజైన్ సో బుజంతి ఢోక్తా కోపలస్య వ్యక్త కృపణుడు అంటే విసిరాని డబ్బు కోరేస్తుంది ధూర్తుడు ఆ డబ్బును ఖర్చు కాబట్టి ఇంకా కొత్తగా డబ్బు కోరేసి ఏమైనా ఆరాధించి డబ్బు కోరేసి ఏమి ఏమి బాగుకోనట్టు ఎగ్జామిన్ లే వాడు ఎగ్జామిన్ చేస్ బిలింగ్ టు ఎగ్జామ్ వాడు ఎగ్జామిన్ చేసుకుని మళ్ళీ వస్తాడు మ్యాథ్లో ఉంటాడు మరి నేను కర్మ కర్మలు ఎక్కువ ఇంటర్వ్యూ చేశానండి నిత్య కర్మలు చేయాలనుకున్నాను నిత్య కర్మలు చేయి మరి నేను కర్తన ఉన్నా కదా నిత్య కర్మలు చేయడానికి కర్త రూపానికి సంబంధం ఉంది కర్త రూప బుద్ధి లేకుండా ఈశ్వరాత్మల బుద్ధితో నిత్య కర్మలు చేయి అని పంపిస్తాను కాబట్టి వాడు వచ్చి తెలుసుకోవాలనుకుంటే శాస్త్రం చెప్తుంది తప్ప వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇదిగో నేను జ్ఞానాన్ని బోధిస్తున్నాను అది నీ కర్మకి అని ఎన్నడూ శాస్త్రాన్ని నిషేధించారు కాబట్టి ఉపనిషత్తులు జ్ఞానాన్ని బోధిస్తున్నాయి అది తెలుసుకునేవాడు తెలుసుకుంటాడు దీంట్లో విధి శాస్త్రానికి అదే ఆనందం కాదు గుర్తుందో లేదో అసలు మొత్తం పూర్వపక్షం అంతా ఆ విధంగా ఉంది రెండు రోజులు నడిచింది పూర్వపక్షం అంటే ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఎవరు అనుకుంటున్నారు ఆస్తి కోసం ఆస్తిలో వాటర్ అనుకుంటుంది ఎవరు అనుకుంటున్నారు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు వీళ్ళు కనుక ఒకరి దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఈ దెబ్బలాటని మరింత పెంచి 
వాళ్ళు కో వాళ్ళిద్దరూ కోర్టుకు వెళ్ళి దాకా మీరు దగ్గర ఉండి తీసుకెళ్తారు కోర్టులో వాడి ఇంట్లోకి వస్తారు ఒకరు గ్రామంలో అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎవరికైనా కోర్టుకు వెళ్ళాలంటే మీరు సపోర్ట్గా వెళ్తారు కనుక కోర్టు కోర్టు పక్షి ఆ కోర్టులో కేసు వేయించి వాడి చేతలు కొంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టించి మీరు కాఫీ టీలు వాళ్ళు కలిసిందా వాడే పెట్టుకుంటారు ఆటో ఖర్చు కూడా వాడే పెట్టుకోవాలి అలా చేయించి మీరు బతుకుతారు వీళ్ళిద్దరూ అన్నదమ్ములు ఒక పెద్ద ఆయన దగ్గర పెట్టారు ఆయన ఉన్నారు అన్నదమ్ములు వెళ్ళి ఒకే తల్లి బిడ్డలు వెళ్ళి కొట్లాడు కోర్టు తప్ప కోర్టు వెళ్ళినప్పుడు ఇందులో మీరు పరిష్కారం ప్రశ్న చూస్తుంటే బాగుంటుంది మీ ఆస్తి తగాలకి ఎంత సొంత దగ్గర తేవాల్సిన లక్ష రూపాయల దగ్గర తేవాల్సిన అంటే అన్నయ్య గవర్నమెంట్తో కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు తగ్గుతుంది లేక అన్నయ్య మీద గవర్నమెంట్ తమ్ముడే కోరుకుని తగ్గించుకోవచ్చు ఏదో అలా చేయండి అని ఒక పెద్ద ఆయన వాళ్ళకి సలహా ఇస్తారు ఇష్టం వీళ్ళ సలహా పాటిస్తారు అప్పుడు దాన్ని బట్టి కోర్టుని మూసేయమని అర్థం అలాంటి కాదు కోర్టులకి కేసులు లేకుండా అయిపోకుండా ఈ సలహా ఇచ్చాడు కాబట్టి వీళ్ళు మానేశారు కాబట్టి కోర్టులు కేసులు లేకుండా అయిపోకుండా అవును కోర్టులు ఉంటాయి కేసులు ఉంటాయి లాయర్లు ఉంటారు డెవలాట్లు ఉంటాయి అవన్నీ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట వీళ్ళు మాత్రం కోర్టు మానేస్తారు ఇక్కడ అంతే ఆత్మస్వరూపంలో కర్తృత్వము లేదు అని చెప్పినంత మాత్రం విధి వాక్యాలను ఫాలో అవ్వడం వాళ్ళు మానేస్తారా విధి వాక్యాలను ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు లేకుండా అయిపోకుండా ఆ విధి వాక్యాలు వ్యర్థమైపోతాయా అవి ఎవరు ఫాలో అవ్వకుండా అయిపోకుండా ఒక ఆయన అంటాడు గంగ నా హృదయంలోనే ఉంది అంటాడు అంటే గంగా నదికి స్నానం చేసి వాళ్ళు మానేస్తారా వాళ్ళు అక్కడ ఆ ఘాట్లు అన్ని ఖాళీ అయిపోతాయా ఇదే అని అనుకోవాలి కాబట్టి వేదాంతము చెప్పిన దాన్ని బట్టి విధి శాస్త్రం ఉన్నప్పుడు ఇంత మాత్రం చేత ఆత్మ బ్రహ్మేని చెప్పినంత మాత్రాన విధి శాస్త్రము విషయము లేనిది అంటే టాపిక్ లేనిది అధికారి లేనిది అంటే ఫాలో అయ్యేవాడు లేనిది అయిపోదు దాన్ని ఫాలో అయ్యేవాడు ఫాలో అయిపోతారు తర్వాత విధి శాస్త్రం ఎవరికి లేదు ఈ కాలకూలు వేరు అగ్ని వేరు బతుకులు వేరు దేవత వేరు హరిస్సు వేరు స్వర్గాన్ని ఫలములు వేరు పోత వేరు అని భేదాన్ని చెప్తుంది ఇది ఇది ఎవరికే ఉంటుంది ఇది చేసిన సందర్భంలో అన్ని వేరు వేరుగా ఉంటాయి భేదలు ఇష్టపూర్వస్తారుగా ఉంటాయి అక్కడ అలా ఉంది కాబట్టి కర్మశాస్త్రంలో ఉపనిషత్తులు విషయం లేనివి అయిపోతాయా ఉపనిషత్తులకు ఇంకా టాపిక్ ఏ లేదు అలా అయిపోకుండా అలా ఉంటుంది దేని స్థానంలో అవి ఉంది తమ తమ పని చక్కగా చేసుకుంటూ పోతాయి మనిషి వారికి వాడి సంస్కారాన్ని బట్టి ఒకరు తగ్గకపోతాడు ఇంకొకరు జ్ఞానపోతాడు వీటిలో విరోధం అనేది లేదు నాపి నాపి తారకాది భేదం విధి శాస్త్రం ఉపనిషదాత్వం ప్రతి ఇది శాస్త్రం ఉంటుంది దాంట్లో భేదము ఉత్త కారకాలి భేదం మనం పైన చెప్పినటువంటి కారకాలి భేదం కారకములన్నీ వేరు వేరుగా ఉన్నాయి అనే భేద దృష్టి అది విధి శాస్త్రం అలాగే ఉంది అటువంటి విధి శాస్త్రము దాన్ని ఉంటుంది దాన్ని ఎవరో ఫాలో అయ్యేవాడు ఫాలో అవుతారు అది ఉపనిషత్తులు చెప్పేటువంటి బ్రహ్మ ఏకత్వాలు అంటే జీవుడు ఈశ్వరుడు ఐక్యం ఏకత్వం ఆత్మ బ్రహ్మం అనే ఏకత్వానికి అది అర్థోస్తుంద కాదు విధి వాక్యంలో కార్యక్రమాలన్నీ భిన్న భిన్నంగా ఉన్నాయి కనుక ఆ భేదము ఉపనిషత్ వాక్యం చెప్పేటువంటి ఏకత్వము యొక్క ప్రామాణ్యము విఘాతము చేస్తుందా చేయ విఘాతం చేయ కోర్టులు ఉన్నాయి కేసులు ఉన్నాయి లాయర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇద్దరు అన్నదమ్ముల మధ్యన ప్రేమ అనేది ఉండకూడదు అనే ప్రేమకి విఘాతాన్ని అవి కలిగిస్తాయా కలిగించాయి ఈ ప్రేమ వాటికి విఘాతాన్ని కలిగిస్తుందా అవి అక్కడ ఉంటాయి ఈ ప్రేమ ఉండడానికి ఏదో అభ్యంతరం ప్రేమ ఉన్నట్లయితే విరోధం లేదు ప్రేమ లేదనుకోండి కోర్టులు ఉన్నాయి కేసులు ఉన్నాయి దబరాకు ఉన్నాయి లాయర్లు ఉన్నారు అన్ని అలాగే భేద దృష్టి కలవడానికి కర్మకాండ ఉంటుంది 
ఏకత్వ దృష్టి కలవడానికి ఉపనిషత్తులు కావాలి మీరు పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్తే అక్కడ కర్మావకాశం ఎవరు బాగుంటారు మన కర్మ వాళ్ళకి వెళ్ళి వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళకి మన ఉపాసన వాళ్ళు మన వాళ్ళకి ముందు వాళ్ళ ఉపాసన వాళ్ళు థియాలజీ వాళ్ళకి లేదా ఇప్పుడు మన థియాలజీ వాళ్ళకి ముందు కానీ వాళ్ళందరూ ఫిలాసఫీ కావాలి జ్ఞానాన్ని కావాలి మీరు జర్మనీ మొదలైన దేశాలకు వెళ్తే నేను ఇప్పుడు జర్మనీ నుంచి విన్నాను తప్ప అదలేదు అలాంటి దేశాలకు వెళ్తే అక్కడ జ్ఞానానికి చాలా పెద్ద ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది జ్ఞానాన్ని సో సోకల్ హ్యాబర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ ఫిలాసఫర్ ఆఫ్ జర్మనీ అతను ఉపనిషత్తుని చాలా గొప్పగా ప్రశంసించాడు అధ్యయనం చేశాడు అతను అతను ఏమన్నాడంటే న్యూ టెస్టమెంట్లో ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ అంతా కర్మకాండ న్యూ టెస్టమెంట్లో కొంత విజ్ఞానం ఉంది న్యూ టెస్టమెంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ కొన్ని చక్కటి ఉపదేశాలు ఆ శర్మనాన్ని మౌనమైన ఉపదేశం ఇవన్నీ కూడా ఉపనిషత్తుల యొక్క తత్వశాస్త్రం చేత ప్రభావితమైన ఉపదేశములు క్రీస్తు ఎక్కడో మతాన్ని హిందూ ధర్మం యొక్క పరిమళం ఆయనలో ప్రవేశించింది ఏం రాశాడు చూడగా జర్మన్ ఫిలాస అలా రాశాడు ఆ మాట నేను మమ్మల్ని తెలుపుతాను నాకు కొత్త ఆ విషయం నాకు తెలియదు అదే చోటిన జరిగింది ఏదో చదివేది కానీ ఇలా రాశాడు నాకు మమ్మల్ని తెలుసు అలా రాశాడు శర్మనాన్ని మౌన్ పెట్టాడు కదా అని అని ప్రభావాన్ని మీద పుస్తకం రాసాడు శర్మనాన్ని మౌన్ మీద ప్రభావాన్ని మీద పుస్తకం దాంట్లో క్రైస్టు బొమ్మ ఒక ఋషికి చూసినట్టుగా బొమ్మ వచ్చి కాబట్టి వాళ్ళు ఫిలాసఫీని వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు ఇండియాకు వస్తే ఫిలాసఫీ అనే మాట ఎక్కడ కలుస్తారు కర్మ ఉపాసన తప్ప ఫిలాసఫీ అనేది ఎక్కడ దెర్ ఇస్ సో మచ్ హెల్తీయస్ ఫర్వర్ ఇన్ ది సొసైటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కర్మ అండ్ మీకు జ్ఞానం అనేది ఎక్కడ సో మచ్ సో జ్ఞానమునకు కట్టుబడి ఉండే పీఠాలు మఠాలు ఆశ్రమాలు దేవాలయాలు దేవాలయాలు జ్ఞానానికి కట్టుబడి ఉండడం కొంచెం అవును అయితే పీఠాలు మఠాలు ఆశ్రమాలు జ్ఞానమునకు కట్టుబడి ఉన్నవి అని అని డిక్లేర్ చేసినవి అవి కూడా జ్ఞానాన్ని పక్కన పెట్టేసి ఈ ప్రవాహంలో పడిపోతూ ఉంటాయి మాది అహం బ్రహ్మాస్మి మహావాక్యం అంట మాది తత్వవశి మహావాక్యం అని మొహల్ అంట అయ్యప్ప దేవాలయంలో తత్వవశి మహావాక్యమే రాసి ఉంది అవి ఉంటే అలాగే లిప్ సింపతి ఇంకా అలా అంగాభిప్రాయంగా పెట్టుకుంటాం బట్ ఇంత వాళ్ళు ఫాలో అయ్యేదంతా కూడా కర్మ ఉపాసన ఆ కర్మ నిత్య కర్మ ఆ ఉపాసన సాత్విక ఉపాసన అయితే అక్కడికే మనం ఉంటారు వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి కాంటెక్స్ట్ ఇలా ఉంది కదా అని ఉపనిషత్తులు ప్రభావితం చేసి వాళ్ళని ప్రభావితం చేయడం మానేసేయ ఉపనిషత్తుల చేత ప్రభావితులైన వాళ్ళు అలా ఉన్నారు కదా అని వీళ్ళు కర్మల్ని ఉపాసనని చేయడం వీళ్ళు మానేసారా ఈ విధి వాక్యం యొక్క ప్రామాణ్యము ఉపనిషత్ ప్రామాణ్యానికి అర్థం కాదు ఉపనిషత్ ప్రామాణ్యము విధి వాక్యము ప్రామాణ్యానికి అర్థం కాదు ఈ చర్చ పూర్వపక్ష రూపంగా మనం అక్కడ లేవలు ఎక్కాము ఇప్పుడు సిద్ధాంత రూపంగా మళ్ళీ అదే చర్చను చూస్తూ ఉన్నాము స్వవిషయ శూరాణి ప్రమాణంటే ప్రమాణము స్వవిషయ శూరము అంటే తాము చెప్పే విషయంలో అత్యంత స్వతంత్రములు సమర్థములు శూరము అంటే స్వతంత్రము సమర్థం శ్రోత్రాధిపతి ఇప్పుడు శబ్దాన్ని మనకి తెలుగు చేసుకోండి శ్రోత్ర చెవి చెవి శబ్దాన్ని తెలుగు చేయడానికి చెవి ఒక్కటే సాధన మనం ఒక సాధన కాదు మేము చెవి మూసుకుని కళ్ళు ఇలా అప్పగించి చూసి శబ్దాన్ని తెలియగలుగుతారా ఇలా 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 చూసి తెలియగలుగుతారా తెలియలేదు కళ్ళు మూసేసుకుని చెవుల్ని ఎలాగ పెట్టి రూపాన్ని తెలియగలుగుతారా తెలియలేదు చెవితో తెలుసుకునే శబ్దము కంటితో తెలుసుకునే రూపానికి విరోధి అవుతుందా అవదు 
కంటితో చూసే రూపము చెవితో వినే శబ్దానికి విలోధం ఉంటుందా వినే రామా అన్న మీకు రామా శబ్దం వినబడి మీరు కలుగురు చూస్తే ఈ రేడియో కనపడి మీ కనపడ్డదానికి ఆ విన్నదానికి విరోధం ఉంటుందా ఎందుకంటే స్వతంత్రములైన ప్రమాణం వాటి ఫీల్డ్ వేరు వేరు ఉంటుంది దాని ఫీల్డ్లో అది స్వతంత్రము సమర్థము చెవి దాని ఫీల్డ్ ఏమిటి శబ్దం కన్ను స్వతంత్రము సమర్థము దాని ఫీల్డ్ ఏమిటి ముక్కు ముక్కు స్వతంత్రము సమర్థము దాని ఫీల్డ్ ఏమిటి గంధం కర్మ కర్మకాండ స్వతంత్రము సమర్థము దాని ఫీల్డ్ ఏమిటి కర్మ జ్ఞానకాండ స్వతంత్రము సమర్థము దాని ఫీల్డ్ ఏమిటి ఆత్మజ్ఞానం పరస్పర విరోధం ఉన్నదా లేదు కాబట్టి దీనికి దానికి విరోధం పెట్టింది మేము కర్మే పట్టుకుంటాం జ్ఞానాన్ని తీసేయండి అనే కుమారుల వంటి ప్రభావం ఇంకో ఉపనిషత్తులు కొడుతున్నారు కర్మ అవర పారాయండి అనే మరొక బౌద్ధాదుల యొక్క బౌద్ధాది సిద్ధాంతం కూడా సరి కాదు నిజంగానే ఎప్పుడైతే మీరు జ్ఞానం పట్టుకుని కర్మని తిరస్కరించండి ఒక థీరియం అయితే పెట్టారో అప్పుడు ఇంకేం ఉంటుంది గృహస్థాశ్రమానికి కొంచెం ప్రతిష్ట ఉండదు సన్యాసాశ్రమం అనే మీకు అందరూ సన్యాసులే ఎక్కువ సన్యాసి అయితే కానీ గుర్తు లేదు ఎందుకంటే మీరు థైలాండ్ కూడా బౌద్ధ దేశాలకు వెళ్ళినట్లయితే ఏవో కొన్ని విస్తృతమైన పరిస్థితులు కనపడతాయి అందరూ సరి పదిహేను పిల్లలు అందరూ యాభై మంది ఉంటారు అందరూ సన్యాసి ఓ బౌద్ధ దేవాలయం బౌద్ధ దేవాలయం అంతా జ్ఞానమే అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఈ దేవాలయం బౌద్ధ దేవాలయం ఆ దేవాలయంలో యాభై మంది పిల్లలు ఉంటారు అందరూ మాంసే ఎంతవరకు మాంసంగా ఉంటారు పదహారు ఏళ్ళు పదిహేడు ఏళ్ళు వరకు మాంసంగా ఉంటారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు విద్యూరంగా లేదు అలాంటి వికృతి వచ్చింది అంటే అంటే మాంకుహుడ్నే మీరు ఎప్పుడైతే ఎంఫసైజ్ చేస్తారో అప్పుడు ఆ మాంకుహుడ్ని మీరు యూ కెనాట్ సస్టైన్ ఇట్ దాన్ని నిలబెట్టలేదు ఎవడో ఒకడో ఇద్దరు ఇంటర్ మిగతా వాళ్ళందరూ మళ్ళీ వెళ్ళి వివాహం చేసుకుంటారు ఈ మాంసం కంబోడియా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో మాంగ్ సదరు వచ్చి జాయిన్ అయ్యారు అంటే మాంగ్ హుడ్కి ఉద్దరు పెట్టేటో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అయితే పాల్ పాట్ బీజేపీలో కంబోడియా ఏమంటే మాంగ్ వెళ్ళి మాంగ్ ఉద్దరు పెట్టేసి జాయిన్ అవ్వడం అవును మన మాంగ్ మాంగ్ తప్పు ఇంకేంటి లేదంటే అలాగే ఉంది తర్వాత అహింస అని మేము పెట్టి అహింస ఇది హైజస్టర్ మీరు అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది రివర్స్ అయింది బుద్ధిస్ట్ దేశాల్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాంగ్ ఇంకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇండియాలో టూ థర్డ్స్ మాంగ్ ఇంకే ఏమైంది అహింస ఏమైంది ఈ అహింస అహింస అని అందరూ వేస్తున్నాం అందరూ నాన్ వెజిటేరియన్ కాదు కొంతమంది వెజిటేరియన్ చూస్తారు నాన్ వెజిటేరియన్ లో కూడా మెర్సి కిల్లింగ్ they don't have to pull pull over the wall all the way like a car but you can get all the cases reverse direction of what you do on the side of the road other than the united states motor way akada na oka chota jarigindha government work alanti devan chesi kana కోడిని చంపాల్సి వస్తే ఒక లా ప్రకారంగా డిస్క్రైబ్ అయిన మెథడ్లోనే చంపా అలా మిడాది నీళ్ళు చంపడానికి నీళ్ళు అలా చంపడానికి నీళ్ళు మా నరేంద్ర గురువు నా వేరే గురువు వేరన్నా అవసరం లేదు అబ్బా వేరన్నా అంటే ఎంత గొప్ప చూసా కోడిని ఇలా పంటితో కోడి చేయి చంపేస్తా అని మేము చెప్పినా వాడు కళ్ళు రికార్డు చేసుకుంటే మేము చెప్పింది వాళ్ళ ఆ కరగాది కొట్టుకుని కోడిని ఇలా కొట్టుకుంటే ఎంతో అలా మనస్తాం ఆ బాధ ఎంత సమర్థంగా అని మేము మహా ఉత్సాహం అక్కడ మెర్సీకి కోడిని చంపడానికి కృషికి ఆ కృషికి చెప్పాలి చంపాలి ఇంకా నాకు జరిగిందా
కాబట్టి ఎలా ఉంటుంది చూడండి అహింస అహింస అనుకున్న పరిస్థితి ఎలా ఉంది అహింస గురించి మాట్లాడుతుంది టూ మచ్ ఎంఫర్స్ ఇస్తాం వన్ థింగ్ ఇస్ లైక్ దట్ అలా ఉంటుంది పోతే నేను అనుకుంటున్నాను నాకు ఆప్షన్ కాలేదు మీకు ఎలా అర్థం అవుతుంది మీరు ఎంఫర్స్ చెప్పండి ఐ డి నాట్ ఫాలో దిస్ ఐ డి నాట్ దిస్ ఆర్డ్ సిచ్యువేషన్ కాబట్టి కర్మకాండలో ఉండే వాక్యములు ఉపనిషత్తులకి ఆటంకం బాగా అడ్డులవు ఉపనిషత్ వాక్యాలు కర్మకాండకు అడ్డులవు జనరే వెళ్ళి వాళ్ళు కావాలి ఈ కర్మకాండం చేసుకునే వాళ్ళు అంటే దేవాలయంలో ఉపన్యాసం చెప్పడానికి వెళ్తే ఆ దేవాలయంలో వాళ్ళు ఇక్కడ ఉపన్యాసాలు అవేం కుదరవండి మీరు అడ్డు తప్పు అని చెప్పారు కా భగవద్గీత భగవద్గీత అదే ఉంటుంది ఇక్కడ సందర్భంగా ఇంకా కమిటీ వాళ్ళు వాళ్ళని ఎత్తు మీద ఇంకోస్ చేస్తే మాట్లాడుకుంటున్నారు హారతి ఇచ్చేసి వాళ్ళ దాన్ని వాళ్ళు వెళ్తున్న వాళ్ళు కూర్చోరు క్లాసులో భగవద్గీత క్లాసులో కూర్చోరు అవునా నాకు అలవాటే క్లాసు ఆరింటికి ప్రారంభం ఐదింటికి ఆ క్లాసు ఐదు వరకు పూజారి చాలా హడావిడిగా హార్పు పడ్డారు ఇవి నడుస్తాం నేను అలా క్లాసుకు వెళ్తూ ఉండగానే అలా చూసి ఆ తలుపు వేసేసి ఆయన తలకాయ దిక్కొచ్చి వెళ్తూ తన ఇంటికి వెళ్తాయి చాలా అయిపోయింది ఆయన నాకు అడ్డు కాదు నాకు ఆయన అంటే పండితులు వేరు పండితులు మన్యులు వేరు పండితులు అంటే చదువుకున్నాం పండిత మన్యులు అంటే మేము పండితులము అని చెప్పు ఆత్మాను పండితం మన్యంతే ఇది పండితం మన్య సమాసం తాను పండితం అని వాళ్ళ యొక్క గెట్టి నమ్మకం నమ్మకం ఏమో ఏమో పైకి మాత్రం మేము పండితం మొన్న ఒక ఆయన ఒక కవిత్వం చెప్పాడు జాగ్రత్తగా వినండి నేను కవిని ఎవరు అనుకుంటున్నారు అది నేనన్నా అప్పుడు అనుకున్నాను ఒక అలా కూడా చెప్పాను సార్ సభ మీద అలా చెప్పేది సార్ అది కూడా సంప్రదాయమేనా ఆడియన్స్ సార్ ఓకే వ్యక్తి నేను ఆడియన్స్ కేసు చూసాను దాని ఓకే వ్యక్తి ఓకే మనకేమి సమస్య ఈజ్ ఓకే వ్యక్తి అండ్ డే ఆర్ ఓకే వ్యక్తి ఆర్గనైజర్స్ ఆర్ ఓకే వ్యక్తి వై షుడ్ సింగిల్ గై షుడ్ ఆర్డర్ ఓకే కాబట్టి మనసు పండితం మన్య హక్కించి కొంతమంది వాళ్ళు పండితులు అనుకుంటారు వాళ్ళు ఈ తత్వాన్ని తెలుసుకోలేక వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే స్వచ్ఛత్త వశా బుద్ధికి ఎలా చూస్తే అలా మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు సర్వం ప్రమాణం యుద్ధం మన్యంతే ఇది పరస్పరం యుద్ధమైన ప్రమాణం మీరు కర్మకాండను ఒప్పుకుంటే బ్రహ్మాత్మకత్వము కుదరదు విరుద్ధము బ్రహ్మాత్మకత్వాన్ని ఒప్పుకుంటే కర్మకాండం తీసుకెళ్లి బంగాళాఖాతంలో పాలయ్యండి ఇది దానికి విరుద్ధం దానికి ఇది విరుద్ధం ఏదో ఒకటే కొట్టుకోవాలి మీకు రెండింటిని మీరు స్వీకరించడానికి నీళ్ళు లేదు అని మహాపండితులైనట్టుగా చెప్తున్నారు తాము మహాపండితులు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు వాళ్ళకి తెలుసుకున్నది ఏమీ లేదు ఏదోనైనదే కానీ తామే మహాపండితులంటే తథా నిత్యక్షాది విరోధమీ చోదయంతి బ్రహ్మైకత్వే కాబట్టి వాళ్ళు ఎమంటున్నారంటే మేము వైరవతో చదువుకున్నాం మా వైరవ గురించి తెలుసు ఈ ఉపనిషత్తులు ఇప్పుడు వచ్చి ఏకత్వాన్ని చెప్పినట్లయితే కర్మకాండకి విరోధం వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఉపనిషత్తులు మేము ఒప్పుకో ఉపనిషత్తుల ఏకత్వాన్ని చెప్పినట్లయితే విరోధం వస్తుంది కాబట్టి రెండే మార్గాలు ఉన్నాయి ఉపనిషత్తులు అవతల వారే కుమారులు అంటే లేదా ఉపనిషత్తులకు అర్థం మార్చి చెప్పాలి ప్రభాకర విషయం ఉపనిషత్తులు ఊషరా దేశంలో ఉంటుంది రిజెక్ట్ చెప్పమన్నాడు కుమారులు రిజెక్ట్ అదే ఆయన ఏం చేయకు ఉపాసంలో పెట్టుకోవాలన్నాడు ప్రభావ ఎందుకని అవి 
ಧರ್ಮಧಾರ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲ
సంసారంలో ఉన్నా వీడికి చెవులు ఉన్నాయి కళ్ళు ఉన్నాయి వాడికి చెవులు ఉన్నాయి కళ్ళు ఉన్నాయి వీడి చెవులతో విని కళ్ళతో చూసి ఏడుస్తున్నా దుఃఖిస్తున్నా వాడి చెవులతో విని కళ్ళతో చూసి సుఖిస్తున్నా దీన్ని బట్టి ఈ ఇద్దరు జీవులు వేరు వేరు వాళ్ళ పుణ్యపాపాలు వేరు వేరు వాళ్ళ సుగ్రంథాలు వేరు వేరుగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ పుణ్యపాపాలు వేరు వేరు అంటే వాళ్ళు వేరు వేరు జీవులు అని మీరు ఇన్ఫరెన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనుమానం చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ దేహంలో ఉండే జీవులు వేరు ఈ దేహంలో ఉండే జీవుల కంటే ఈ దేహంలో ఉండే జీవులు వేరు ఎందువల్ల వీడు అనుభవించేది సుఖమైతే వాడు అనుభవించేది దుఃఖము కనుక అని మీరు రిఫర్ చేయాలా అక్కర్లేదు ఇవి మల్లె పువ్వులు ఇవి గులాబీ పువ్వులు ఎందుకని దీని పరిమాణం వేరే ఉంది దీని పరిమాణం వేరే ఉంది అని రిఫర్ చేశారా లేదా అలాగే ఈ జీవులు వేరు ఆ జీవులు వేరు అని రిఫర్ చేయాలి ఎందుకంటే సంసారం ఇద్దరు ఉన్నాయి ఇద్దరికి దేహము ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళు అనుభవించేటువంటి సుఖంఖాలు వేరు వేరు కాబట్టి అంతా బ్రహ్మంటే ఎక్కడ ఉంటుంది విచ్చాస్పత్రికి వెళ్ళాడు ఒక విజిట్ చేయటం విచ్చాస్పత్రికి విజిట్ చేయటం ఉంటాడు ఇంటి సౌంది కాదు ఆయన తర్వాత ఆయన నేను ఇంత బాగా చెప్పారు వెళితే అదేమిటి అక్కడ లోపల ఇది జండాల శాస్త్రి సాక్షి వ్యాసాలు లోపల ఒకరు ఉంటారు వాళ్ళు అంటాడు ఏమిటి ఇలా వచ్చేవాడు ఉంటాడు అడిగితే ఎవరి పిచ్చివాళ్ళు ఉన్నది చూసి వెళ్ళాలి పిచ్చివాళ్ళు చూసి వెళ్ళాలంటే మొహం నువ్వు ఉదయ పిచ్చివాళ్ళ పచ్చని కదా నువ్వు పిచ్చివాళ్ళ పచ్చ నుండి కొంచెం తెలివైన వాళ్ళని చూడడానికి వచ్చి పిచ్చివాళ్ళు చూడడానికి వచ్చే కదా ఏంటి అని అంటాడు అని ఇంకా ఏదో చెప్తాడు ఇంకా ఏదో స్వామిజీ బాగా చెప్తాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వంద మంది ఉంటారు ఈ వంద మంది ఒక తీరుగా మాట్లాడుతున్నారు ఒక్కడు ఇంకొక తీరుగా మాట్లాడుతారు ఇప్పుడు పిచ్చివాళ్ళు ఈ వంద మంది అవుతారా వాడు అవుతారు కాబట్టి ఇప్పుడు మేమందరూ ఒక రకంగా ఉంటాం నువ్వు భిన్నంగా ఉంటాం నువ్వు పిచ్చివాడు అవుతాడు అని నేను పిచ్చివాడు అవుతాను ఏదో ఆరు మూడు చాలా వస్తుంది సో ఈ విధంగా పిచ్చివాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు జీవులు భాగ్యవంతులు ఉంటారు చాలా తెలివిగా ఉంటుంది ఆ సమాజంలో ప్రశాంతంగా జీవిస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు జీవులే సంసారంలోనే ఉన్నారు ఈ జీవుడు ఆ జీవుడు ఒక్కటే అని ఎలా చెప్తాం ఈ జీవుడు వేరు ఆ జీవుడు వేరు ఎవరు వేరేలాగా అదే జీవుడు అదే జీవుడు ఒక్కటేనేమో ఎలా అవుతామో ఒక్కటే పిచ్చి జీవుడు తెలివైన జీవుడు ఒక్కటే ఎలా అవుతాం కాబట్టి ఒకటి కాదు వేరు వేరు అని మనం అనుమానం చేయాల్సి అనుమానంతోనే సత్యమని చెప్పి వాడికి అనుమాన ప్రమాణంతో వినోదం వస్తుంది అని ఈ పండితం మంది ఇంకా కట్టు ఆగలేదు తథా ఆగమంతి వదంతి ఆత్మా బ్రహ్మ ఒక్కటే సత్యం అని చెప్పి వాడికి వేదంతో వినోదం తప్పదు ఆగమం అంటే వేదం వేదంతో కూడా శాస్త్రం పురాణాలు వీటితో వినోదం పడుతుంది ఆగమం అంటే వస్తాం అంటే చదివితే ఆగమం అలా ఎక్కడించో ఆగమం వస్తాం అని ఆగమం అవుతాం వేదము పురాణాలు శాస్త్రాలు ఇవి ఉన్నాయి కదా ఈ ఆగమంతో వీడికి ఈ ఉపనిషత్ బాధ్యత వినోదం తప్పదు ఎందుకని గ్రామ కామో గ్రామ కామన గ్రామమునందు కామన గల వాడు యజ్ఞం చేయలేదు గ్రామ కామన గ్రామాన్ని ఏం చూసుకుంటాడు అంటే గ్రామాన్ని చూసుకుంటాడంటే ఆ గ్రామాన్ని వీడికి ఇచ్చేస్తాడు ఇది కమ్స్ ది హెడ్ ఆఫ్ ద విలేజ్ ఏం చూసుకుంటాడు హెడ్ ఆఫ్ ది విలేజ్ ఒక ఆయన ఓటేస్తే ఒకరు ఐదు ఒకరు ఇస్తారు ఏమిటంటే వెలుగుమొహం లక్ష ఓట్లు కొన్నాడు అనుకోండి ఐదు వేసి వందల రూపాయలు పెట్టుకున్నాడు ఎంత అవుతుంది ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టినట్టు అయితే ఐదు కోట్లు ఖర్చు పెట్టినట్టు 
ఐదు కోట్లు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో వేసుకుంటే నాలుగు తరాలకు బంగాళాలు బతకవచ్చు ఇది ఐదు కోట్లు రోడ్డు మీద పారేస్తున్నాడు గోడకు వెళ్ళ వేసినట్టుగా ఈ ఐదు కోట్లు సమాజంలో ఐదు సంబంధాలు ఖర్చు పెడితే ఇంకే అని దీనికి నేను కానీ వాడు గ్రామ కాబోయే చేత వాడికి అర్థమయ్యే పదవి కావాలి అందుకోసం పరిచయం గ్రామ కాబో ఈ చేత ఇప్పుడైతే ఉండే సో అష్టాదశక పాలన నాకు వాక్యాలు గుర్తు రావట్లేదు గ్రామ కామ అష్టాక పాలన నిర్మపతి అంటే ఎనిమిది కపాలంలో సంస్కృతమైన గూడాశాన్ని మీరు హోమం చేసినట్లయితే వాడికి గ్రామ కామ అది గ్రామానికి అధికారి అయ్యేటువంటి బాధ్యత పశుకాముత పశుకాము పశుకాము అంటే మాకు పశువులు కావాలి ఆవు ఒక్కటే ఉంది మనం నాకు ఆవులు కావాలి ఎట్ల జన్మ ఒకటి ఉంది రెండో కదా ఒక ఎత్తు ఉంది రెండో ఎత్తు లేదు దానికి ఎత్తు కావాలి పప్పు కావాలా పశువులు కావాలి మరి పల్లెటూళ్ళలో అలా ఉండేవారు నేను పొలం పశువు కాదు పశువులు కావాలి కాబట్టి వాడు చిత్రయాగి చేత పశు కాము చిత్రయాగి చేత స్వర్గ కాము చేత వీళ్ళ క్యారెక్టర్స్ వేరు వేరుగా ఉన్నాయి పశు కాము అంటే వాడికి ఇల్లు పెరుగు అన్నం తినాలి జుట్టు తినాలి అది వాడి బాగుంది వాడు వాడి పిల్లలు వాడి సంసారం గ్రామ కామ అంటే వాడికి మొత్తం గ్రామం మీద అధికారం ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలి సర్పంచ్ అవ్వాలి అది వాడి కూడా ఈ రెండు అక్కర్ లేదు ఒకటి ఈ పెరుగు అక్కర్ లేదు ఆ సర్పంచ్ స్వర్గ కాము స్వర్గ కామ అనే వాడికి జీవితం ఎప్పుడు ఆరంభం అవుతుందో తెలుసునా చచ్చిపోయినప్పుడు ఆరంభం ఎలా చెప్పాలి మీకు మీరే చెప్పండి జీవితం వస్తుంది అలా అనుభవం మీరు ఇలా దేహాన్ని త్యాగం చేయగానే ఆ స్వర్గ నుంచి అప్సరసులు గంధర్వులు వస్తారు ఇది ఆహ్వానిస్త అనుభవం ఇస్తూ లేక అయ్యా దయచేయండి దయచేయండి అని ఆహ్వానిస్తారు ఈయన్ని ఈయన్ని ఆహ్వానిస్తారు ఈయన దేహాన్ని తీసుకువెళ్ళి తెగలు పెడతారు ఆ జ్వాలలో నుంచి అశ్వి కిరణాల్లో ప్రవేశిస్తాడు అప్పుడు ఈ అప్సరసలు ఏ హే హీత ఆహ్వాయంత తీసుకువెళ్తారు అక్కడ ఆ ఇంద్రుడు స్వయంగా వీడిని ఆ స్వర్గంలో ఆహ్వానిస్తాడు బృహస్పతి అయ్యా మమ్మల్ని కలుగుచుకోవడం చాలా సంతోషం మీరు రావడం పూర్వం ఆ స్వర్గానికి కొత్త స్వర్గం వచ్చింది అని ఆయన ఎప్పుడు ప్రశంసిస్తాడు అయ్యా ఈయన వాజపేయి యాజయ్య వస్తున్నాడు వాజపేయి యాజ వస్తున్నాడు అనేప్పటికి అందరూ కూడా అయా స్వాగతం సుస్వాగతం అని ఆ స్వర్గంలో ఉండేటువంటి దేవతలను కూడా ఆవిష్కారం చేస్తారు వాజపేయి ఆది ఎంత గొప్ప ఎక్కువ చేస్తారు ఇప్పుడు చెప్పండి వీడి జీవితం ఎప్పుడు ప్రారంభం అవుతుంది అంతకుముందే ఉంటాయి దర్భలు పిడకలు తర్వాత పుల్లలు ఆ తర్వాత అగ్ని హోమ మూడు గుంటలు ఆ గుంటల్లో అగ్నులు ఉన్నాయి మూడు గుంటలు తర్వాత చిల్ల పెంకు చిల్ల పెంకులు అంటే కపాలము కపాలము చిల్ల పెంకు అవి ఉంటాయి అలా ఒక చిన్న లిస్ట్ ఇలా పెద్ద లిస్ట్ మీద పెట్టుకుంటాం అష్టా కపాలు నిర్మపతి అంటే ఎనిమిది తీసుకుంటాం ఏక కపాలు నిర్మపతి ఒక్కటే అంటే ఒకటి తీసుకుంటాం త్రికపాలు అంటే మూడు తీసుకుంటాం అష్టాదశ కపాలు కూడా ఒక యాగ పెంకు పద్ధతి ఇది లెక్క పెట్టి ఆ చిల్ల పెంకు ఇవి ఉంటాయి ఈ దగ్గర ఉన్న సామాన్ చిన్న రోలు ఉంటుంది ఓ చేట ఉంటుంది ఇవి యజ్ఞాయుధములు అని మీరు యజ్ఞాయుధులు సో ఆ మంత్రం నాకు గుర్తు రావడం లేదు ఏమి ఉన్నాయి చేట రోలు రోహాలు ఇలా ఉంటాయి ఈ యజ్ఞా ఇవి వీడి సామాన్ ఓ అంగస్త్రం అనుకుంటాడు ఇది ఓ అంగస్త్రం లైన్ మీద ఆహారంలో ఉంటుంది ఇది వీడి సామగ్రి ఎప్పుడు మరణించడానికి ముందు మరణించిన తర్వాత అప్సరసు నిర్మాణం ఇప్పుడు చెప్పండి స్వర్గ కాముని జీవితం శురువు అయ్యి ఎప్పుడు మరణించిన క్షణంలో శురువు 
ಹುತಾತ್ಮರು ವಿಷಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳ ಕ್ರೀಮ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಡೌಂಟ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೂಸ್ಕೋ ಆಯ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬ ಆಯ್ತು ಚೋಡ ಓಕೆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹು ಇಂದ್ರಿಯಭ್ಯಂ ಪರಮ ಮನಸಸ್ತು ಪರಾಮುಖಿ ಯೋ ಬುದ್ಧೆ ಪರತಸ್ತು ಸಹ ಸಮಾನೇ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗಗಳ ಅಭಯ ಯೋಗಟ ವಶ್ವಾ ಅಭಯ ಯೋಗಶ್ವಾ ಏವಂ ಬುದ್ಧೆ ಪರಮುಖ ಅಂಗೇವಾಗಿ ಅದೇ ಅಂತಾರ ವಾಳು ಅಂತಾರ ಯಹ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆ ಸಹಾಯವಿದೆ ಅಂತ ಅಡಿಗೆ ಆ ಸಹಾಯವಿದೆ ಯಹ ಬುದ್ಧೆ ಪರತಃ ಸಹ ಕಹ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನೇ ಅಡಿಗೆ ಅದನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸವನ್ನು ಏನು ಅಂತೀವಿ ಸಹ ಆತ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯದ ಹಿತಾಂತದಿಂದ ಮೊದಲಿಟ್ಟ ಮೊದಲಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಅಂಟನೆ ಆತ್ಮೆಲ್ಲ ಉಂಟುಂದಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಏನುಂದಿ ಅನ್ನ 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 ಅಂದರೆ ಜಪ್ಪು ಏನುಂದೆ ನನ್ನ ಅಂದರೆ ಕಾಮಹ ಕಾಮಹ ಅಂದ ಗಜಹಾರೇ ಕಾಮ ಯಶ ಕ್ರೋಧ ಯಶ ಅಂತಾರ ಭಕ್ಷಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಕಾಮ ಯಶ ಕ್ರೋಧ ಯಶ ರಜೋಗುಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಹಾಶಮ ಮಹಾಪಾತ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ದಸ್ಯಾಧಿಷ್ಠಾನ ಉಚ್ಚೇತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಸಹ ಅಂಟೆ ಕಾಮ ಅನ್ನಾಡ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಟಮಯ ಸಹ ಅಂಟೆ ಕಾಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ ಓ ಓ ಯು ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಟ್ ಮೀ ವಿಷಯ ಬಿ ರಾಮಾನ ವಿಭಾಷ್ಯ ಅನ್ನೇನು ಅಪ್ಪಡಿಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ರಾಜ ಕೊಂಚಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲ ಇಟ್ಟು ಲೇಟ್ಗಾ ವೆಲಿಕಿದ್ದೆ ಆ ರಾಮಾನ ಭಾಷ್ಯನ್ನು ಸಹ ಅಂತೆ ಕಾಮಹ ರಾಶರು ದಾನಿ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೀರು ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ನೆವರ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಯಾ ಸಮಗ್ರ ಇದೆ ನಾವು ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯನೇ ಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾಡೋಣ ಇವೇನೋ ರಾಮಾನ ಭಾಷ್ಯನ ಸೂಚಿ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಚೇಸ್ತಾವು ಸಹ ಅಂತೆ ಸರ್ವನಾಮಕ ಅರ್ಥ ಉಂಟಾರ ಸರ್ವನಾಮಕ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ರಾಮಾನೂರು ಅಲ್ಲ ಜಪ್ಪ ಚೌಕ ಅಂದೇ ಗಾನಿ ದಾನ್ಯ ನೋವು ಸ್ಲೋಕ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಲಿಂಚು ಮುಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಾವಯ್ಯ ಹೋದ್ರೆ ಪಾತ್ರ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಬರೋಂಥ ಕೋಪಟ ಕೊಂಚಂ ಕೋಪ ವಯಸ್ಸ ಹೋರಾಟದ ಬಂದು ಏನೇ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಲ ಶ್ಲೋಕ ಇಟ್ಟು ಚಲಿಸ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಚೇಸೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸಹ ಅಂತೆ ಕಾಮಹಾನ್ ದಾಸೇ ಅವರು ಆಚಾರ್ಯ ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಇವು ನಾನು ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮೊದಲು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಹ ಸಹ ಕಾಮಹಾನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲೂ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅತೀತಂಗಾ ಉಂಟ ಕಾಮಹಾನ್ ಕಾಮಹಾನ್ ಕೋರಿಕ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅತೀತಂಗಾ ಉಂಟ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅತೀತಂಗಾ ಆತ್ಮ ಉಂಟ ಕೋರಿಕ ಉಂಟ ಏನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುತರ್ಕ ದೂಷಿತ ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ವರ್ಣಾಪಸದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆತ್ಮಗತ್ವಾನಿ ಭೋಗಕರಂಗದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿ ವರ್ಣರು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯರು ವೇದ ವಿಹಿತವು ಅಲ್ಲಿ ಮೀರು ದಾನಿ ಒಂದು ಬಲಂಗ ನೆರವೇರಿತೆ ಆತ್ಮಗತ್ವ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ ಉಳಿದಂತೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಳೆಗೆ ಆತ್ಮ ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಇಂಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುತ್ರ ಪುತ್ರಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಟು ವೇದ ಮಲ್ಲಿ ಜೇಡು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಿದ್ದು ತಪ್ಪ ಹಳೆಗೂ ಉತ್ತಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇಲ್ಲ ಅಹಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನುಕಂಪನೀಯ ವಾಳು ದ್ವೇಷಿಸ ದಯಚೂ 
వాళ్ళు అంతా కొంచెం వినయంతో వివేకంతో ఓపెన్ మైండ్ తోటి వస్తే తెలుగు చేసే ప్రయత్నం చేయాలి తప్ప ఇప్పుడు కూడా ఛాన్స్ ఛాన్స్ టు నో షుడ్ బి గివ్ ఛాన్స్ టు నో షుడ్ బి గివ్ నన్ను ఏదో ప్రశ్న అడుగుతారంట ఆ సందర్భంలో ఆ ప్రశ్నని బట్టి ఈ ప్రశ్నని నేను నా కడుపులో ఉన్న సమాధానం నా హృదయంలో ఉన్న సమాధానం చెప్తే అది వాడికి అనుకూలం కాదేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది అందించినప్పుడు నేను మళ్ళీ ఒకసారి వాళ్ళు నేను చూడు నేను నేను సమాధానం చెప్తాను కానీ దాని పైమాటం కూడా చెప్తాను జాగ్రత్తగా ఆలోచించి జాగ్రత్త అయితే ఆ పైమాటం స్వీకరించే ప్రయత్నం చేయండి అని చెప్తాను అప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఇది తాపత్రయం వాడికి వాడి కదా వాడికి నచ్చే సమాధానం చెప్పి పంపిణీ చేస్తే నా మనం నేను నేను రైలు ఇవ్వవచ్చు ఆ ఇంటికి పోతారు కదా వాడు నచ్చే సమాధానం చెప్పచ్చు కదా అని అనిపించి నో ఎందుకంటే ఈ హ్యాస్ ఎ ఛాన్స్ టు హియర్ ఒక ఛాన్స్ ఉంది అతనికి బై బై ఛాన్స్ ఈశ్వర కొప్ప ఉంది అతను కొంచెం ఓపెన్ మైండ్ ఉంటే నేను చెప్పిన సమాధానం అతని బుద్ధిలో పడుతుంది పడితే ఆ బీజం అక్కడ పడితే వేల పొల పట్టకపోవచ్చు ఒక నెల రోజుల తర్వాత పట్టుకోవచ్చు ఆ భాగ్యాన్ని మనం అతనికి తీసేయాలి ఆ భాగ్యాన్ని మనం అతనికి తగ్గించాలి కాబట్టి తాత్కాలికంగా అహంకారంగా ఉన్నా కొంచెం పొగలుగా ఉన్నా చెప్పి వాళ్ళ మీద లక్షణం లేకుండా ఏమో ఈ నెంబర్లో చెప్పేసి మన దాన్ని మనం పెట్టుకోవాలి కాబట్టి నేను చెప్పేస్తా చూడు నువ్వు ఇలా అనుకుంటున్నావు తప్ప అది నీకు జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకో ఇది నేను పద్ధతి అని చెప్పేసి రైలు ఎక్కేస్తాను మా దాన్ని నేను అప్పాస్తా ఎందుకని అనుకుంటలేదా వి నో దే ఆర్ ఇన్ ది రాంగ్ పాత్ కిచెన్ రిలీజియన్లో పడి ఉంటారు ఏమీ అర్థం చేసుకోకుండా అలాగే వాళ్ళని మనం ద్వేషిస్తాం మనం ద్వేషించాం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళడం మానేస్తాము నో వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తే ఆదరించడం మానేస్తాము నో ఆత్మస్వరూపంగానే స్వీకరిస్తాము తత్వాన్ని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తాము ఆగమార్థం చిన్న సంప్రదాయ బుద్ధయ ఇది అనుకంపనీయ అయ్యో పాపం ఆ వేదము ఉపనిషత్తు అని చెప్పేటువంటి తాత్పర్యాన్ని వీళ్ళు తెలుసుకోలేకపోయాక వీళ్ళకి ఆ ఆ జ్ఞాన ప్రవాహం వీళ్ళ దగ్గర విచ్ఛిన్నమైపోయింది వీళ్ళకి రాలేదు ఆ జ్ఞానం ఇంకా వీళ్ళకి రాకపోతే వీళ్ళ తర్వాత వాళ్ళకి ఏం వస్తుంది విచ్ఛిన్నమైపోయింది కాబట్టి వీళ్ళని మనం దయతో చూడాలి ప్రేమతో చూడాలి అనే మనం అప్రోచ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది Thank you.